ఇక తిరుపతి నుంచి విజయవాడ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మూడో రోజు లాక్డౌన్ కి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నారాయణ అందిస్తారు లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది నిన్నటితో పోలిస్తే అంటే గత రెండు రోజులతో పోలిస్తే ఈ రోజు మాత్రం కొంత విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది అనేది చెప్పవచ్చు అత్యవసర సేవల మినహా మిగతా ఏ వాహనాలు ప్రజలు ఎవరిని కూడా రోడ్ల మీదకి పోలీసులు రానివ్వట్లేదు కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నాయి అంటే గత రెండు రోజులుగా జరిగినటువంటి పరిస్థితులు అనుభవాల దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు చాలా కఠినంగా నిబంధనలు అమలు చేస్తుండడంతో ప్రజలు కూడా ఎవరు కూడా రోడ్ల మీదకి రావట్లేదు మనం చూస్తున్నాం ప్రధానమైనటువంటి నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన రహదారులన్నీ కూడా నిర్మానుష్యంగా మారిపోయి ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు మాత్రమే నిత్యావసరాల కోసం ప్రజలు రోడ్ల మీదకి రావాలని చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో ఆ సమయం వరకే వచ్చి కూరగాయలు పాలు నిత్యావసరాల కోసం బయటకు వచ్చినటువంటి ప్రజలు ఇప్పుడు పూర్తిగా కూడా ఇళ్లకే పరిమితం కావడంతో ప్రధాన రహదారులన్నీ కూడా నిర్మానుష్యంగా మారిపోయాయి అయితే ఇప్పుడే కలెక్టరు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్పెషల్ ఆఫీసర్లు సమీక్ష సమావేశం కూడా నిర్వహించారు ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్కు సంబంధించి నిత్యావసరాలు ప్రజల ఇబ్బందులు వీటి మీద ఒక సమీక్ష నిర్వహించి నిత్యావసరాల కొరత తీర్చేందుకు జనాభా ఏదైతే కొంత కొన్ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా నెలకొంటాయి ఎందుకంటే ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు నిత్యావసరాల కోసం రోడ్డు మీదకి రావాల్సినటువంటి నేపథ్యంలో రైతు బజార్ల వద్ద ఎక్కువ సంఖ్యలో వేల మంది ఒకేసారి రావడంతో కొంత రద్దీ ఏర్పడి జన సమూహం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి ఇక నిత్యావసరాలకు సంబంధించి బయటికి రావటం కానీ రద్దీ కానీ తగ్గే అవకాశం ఉందనేది అధికారులు భావిస్తున్నారు మొత్తం మీద గత రెండు రోజులతో పోలిస్తే ఈరోజు లాక్డౌను చాలా విజయవంతంగా కొనసాగుతుందనేది చెప్పవచ్చు దీంతో పాటుగా శానిటేషన్కి సంబంధించి ఫాగింగ్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేస్తున్నారు మొత్తం మీద ప్రధాన రహదారులు ఎక్కడికెక్కడ బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి పోలీసులు అప్రమత్తంగా చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దు ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ నరసింహతో నారాయణ టీవీ నైన్ విజయవాడ నుంచి